Hallo liebe Zuschauer, die Verfallswoche hat soeben begonnen. Am kommenden Freitag ist der sogenannte große Hexensabbat. Und äh, wichtig dabei zu wissen ist, dass nicht nur der Verfallstag selber, also der Freitag wichtig ist, sondern sich auch schon vieles vorher abspielt. Und da schauen wir drauf. Liebe Zuschauer, mein Name ist Olaf Rieser von Optionsuniversum. Ich war mal so schlau, sage ich mal, zur letzten Verfallswoche, nämlich vor drei Monaten im März, da habe ich mir mal die Mühe gemacht, am Verfallsfreitag ein paar Dinge, ein paar Charts äh, aufzuzeichnen, welche ein paar Dinge erklären, was eigentlich in der Verfallswoche abgeht. Insbesondere die Hauptaussage lautet, äh, dass nicht nur der Verfallszeitpunkt kurz nach Marktöffnung am Verfallsfreitag wichtig ist, sondern dass schon vorher eine massive Umschichtung von Kapital von alten Kontrakten in die neuen Kontrakte stattfindet. Weil natürlich jeder weiß, dass äh, Verfall stattfindet und äh, man äh, möchte natürlich unter, äh, sein, sein Business sag ich mal, unter Kontrolle haben und nicht erst äh, zufällig irgendwelche Marktbedingungen am Verfallstermin sozusagen abwarten, sondern man kann natürlich, natürlich vorher das Heft des Heimes in der Hand behalten und kontrolliert rollen und genau das findet statt. Wir schauen uns mal ein paar Details, insbesondere in den E-Mini-Futures an. Auch diese verfallen ja zum großen Hexensabber. Das heißt, heute ist Juni, Verfallswoche. Und der Juni E-Mini-Future wird schon im Laufe der Woche an Bedeutung verlieren, wie wir gleich sehen werden. Und der Nachfolger, der September E-Mini-Future, wird an Bedeutung gewinnen. Und was ich da festgestellt habe, wie gesagt, mit dem Vorgänger vor drei Monaten, das schauen wir uns jetzt gleich in einem Video an, das ich damals aufgenommen habe und jetzt einspiele. So, liebe Zuschauer, die zwei Charts, auf die wir jetzt schauen, sind gemacht am 17. März 2023, also sogenannte große Hexensabbat, dritter Freitag des dritten Quartalsmonats, 17. März. An diesem Tag verfallen relativ viele verschiedene Kontrakte, insbesondere auch die sehr wichtigen, sehr bedeutsamen E-Mini S&P 500 Futures, Kürzel ES. Da sehen wir hier zwei Exemplare und das ist eigentlich das Spannende, wo wir genauer drauf schauen, was das Besondere ist. Also wir haben den Verfallsmoment, kann man sagen, der ist kurz nach Marktöffnung. 14.30 Uhr unserer Zeit, wir haben ja diese eigenartige oder kürzere Zeitverschiebung von nur 5 Stunden zu US-Ostküstenzeit im Moment, gerade in dieser Woche. Wie auch immer, kurz nach Marktöffnung am Hexensabbat verfällt der E-Mini März Future. Das ist das, was wir oben sehen. Der hat jetzt, also jetzt, so wie ich diese Aufnahmen hier drehe, wie ich sage, am 17. März, hat der nur noch wenige Stunden seiner Existenz zu leben. So. Jetzt ist aber folgendes, das muss man gut verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass es dann, äh, dass einer irgendwie den Schalter umlegt am äh, Verfallsmoment und dann werden alle Kontrakte sozusagen äh, gerollt oder umgeändert in, in die äh, nachfolgenden Kontrakte. Nein, so läuft das nicht, sondern was wir hier sehen, das ist das Interessante, worauf ich hinaus möchte. Schaut mal unterhalb dem Chart, unterhalb des Kursverlaufes, da sehen wir die Volumenbalken. Wir sehen oben bei dem März Future, der hat äh, Volumenbalken, die ragen Größenordnung 100.000, da ist er etwas mehr, können wir grob schätzen, wie das ist, 150.000 der Spitze. Äh, und zwar dauert das an bis zum Beginn der Woche etwa, typischerweise ist auch noch der Freitag der Vorwoche schon ein auffälliger Tag, denn jetzt lenken wir unseren Blick auf den unteren Chart, das ist der Nachfolgekontrakt E-Mini äh, S&P 500 Future Laufzeit 16. Juni, also drei Monate länger, der ist ab sofort der Front Future und das Bedeutsame ist, dass das Volumen, schaut mal bitte drauf, das Volumen bei dem alten, heute verfallenen Future ist schon in der gesamten Woche, also auch in den letzten Tagen, deutlich, deutlich weniger geworden und das Volumen des neuen Front Futures, der sozusagen jetzt das Zepter in der Hand hält und das tut er jetzt schon, also bevor der alte überhaupt verfallen ist, das Volumen hat schon zugenommen auf die äh, regulären Niveaus von über 100.000 Kontrakte in der Spitze in den äh, handelsintensivsten Zeiteinheiten hier. Ähm, das sagt aus, dass äh, das Überwechseln findet graduell statt. Ja? Das ist wichtig zu wissen. Äh, aus verschiedenen äh, Blickwinkeln wichtig zu wissen. Das heißt, wenn man auch die Minis zum Beispiel benutzt, wenn der Markt sehr bewegt ist, dann müsst ihr daran denken, spätestens am Donnerstag oder auch eigentlich schon am Mittwoch vor Verfall, 
nicht erst am Verfalltag selber, dass ihr schon auf den nächsten Future schaut, weil der hat Volumen und die Aussage lautet, dort wo Volumen äh, im Markt ist, ist Relevanz im Markt. Ja? Die relevanten äh, Kontrakte sind die mit hohem Volumenhandel und wie gesagt, das ist jetzt schon, obwohl der äh, März Future noch gar nicht mehr verfallen ist, ist es jetzt schon der Juni Future in den E-Minis und so ist es natürlich bei anderen Produkten auch. So, das ist die erste Aussage, ähm, die wir treffen können. Die zweite Aussage ist, weil natürlich alle diese Kontrakte ein End of Life haben, also es wird, verfällt wirklich sehr, sehr viel am, am Hexensabbat, ähm, deswegen kommen diese erratischen Marktbewegungen äh, zustande, die haben, haben wir diese Woche zur Genüge gesehen. Ich werde jetzt mal ein bisschen einen größeren Chart bemühen, dass wir es noch ein bisschen besser sehen. Jetzt hab, ich habe im Prinzip das Ganze nochmal vergrößert, aber ich gehe gleich auf den äh, Juni Future und dann schauen wir auch mal diese erratischen Preisbewegungen an. Das machen wir jetzt mal geschwind. So, jetzt schauen wir das uns ganz mal in groß an und ihr habt vielleicht äh, noch in Erinnerung, wenn ihr das gehandelt habt. Äh, ich kann nur berichten, in dieser Woche... Ähm, in der Verfallswoche hatten wir sehr viele erratische, ganz abrupte Preisbewegungen in beiden Richtungen. Und eigentlich hatten wir das schon ab, den sogenannten, ab dem sogenannten Positionierungstag, das ist der Donnerstag in der Woche vor Verfall. Sprich, dann sind noch etwa acht Kalendertage bis Verfall. Äh, da haben wir dann den äh, Freitag mit einer abrupten, äh, mit einem Haken nach oben und einer sehr abrupten Bewegung nach unten gefolgt von einem schwachen Montag. Ich tue auch mal die Größenordnung bemessen hier. Da sieht man eine ein Intraday-Bewegung von 3%. Nochmal eine Intraday-Bewegung von, das sind mit Sicherheit auch 2,5%. Dann eine nach oben um 2,5%. Eine nach unten um, äh, wenn ich es richtig lese, 3,5%. Es kommt gar nicht auf die Prozentzahl an. Und dann innerhalb von 24 Stunden eine Aufwärtsbewegung von 3,3%. Nochmal eine Abwärtsbewegung. Nochmal ein Haken, nochmal ein Haken. Also diese, dieses sehr Erratische, das ist im Prinzip, äh, man könnte sagen, der Markt ist wie verhext, aber nicht nur am Hexensabbat, sondern eigentlich in der ganzen Verfallswoche. Und äh, das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, die äh, kann man sich sozusagen ähm, merken für, für die nächsten Verfallswochen, wenn man daran denkt natürlich, die Chance oder die Gefahr, dass es sehr, sehr erratisch und sehr wild hin und her zugeht, in Verfallswochen ist besonders groß. Was auch sein kann, wenn es eine überraschende Bewegung in eine Richtung gibt und viele Leute auf dem falschen Fuß erwischt werden, dass wir eine sehr, sehr starke Verstärkung dieser Bewegung haben. Es kann nach oben sein, es kann nach unten sein, weil wenn Leute auf dem falschen Fuß erwischt werden und wenn die Kontrakte eben End of Life haben, weil sie nur noch wenige Tage Laufzeit haben, dann muss man handeln, dann ist man unter Zugzwang und daraus resultieren dann teilweise Verstärkungen von solchen Momentumbewegungen, also von Bewegungen mit Schwung in eine Richtung, das kann passieren und es können eben auch erratische Dinge hier passieren. Hier gab es natürlich auch Meldungen bezüglich einem kleinen, ich nenne es mal einen kleinen Bankenkrach von einer Silicon Valley Bank und auch einer Crypto äh, Assets Bank und äh, da die haben dann sogar noch eine europäische äh, noble Bank, sage ich mal, die Credit Suisse angesteckt und das sind natürlich die Geschichten, die auch äh, für Nervosität und Unruhe sorgen, aber offenkundig nicht nur einfach für ein Crash sorgen, sondern für erratisches Wildes hin und her und das zeichnet die Verfallswoche aus. Also die Erkenntnis lautet, äh, Seid euch bewusst, es geht nicht nur um den Verfallstag selber, sondern die Zeit vorher ist wichtig, vor allen Dingen, weil wir viele Derivate handeln, die natürlich End of Life haben und äh, viele Händler sind sich dessen bewusst, dass sie müssen reagieren, weil schlicht und einfach wird sonst liquidiert, wenn ein Produkt verfallen ist, dann existiert es nicht mehr, dann gibt es ein Settlement. Ob das nun Cash oder Physik ist, das kann beides sein. Auf jeden Fall, es wird nicht mehr so bleiben, wie es vorher gewesen ist. Und wenn ich halt, wie gesagt, in Schieflage bin, dann bin ich versucht zu handeln, vielleicht auch glattzustellen. Die Margin steigt auch an in solchen Zeiten. Und daher kommen diese erratischen Bewegungen. Darauf sollte man sich sozusagen immer einstellen und sollte dann sozusagen vielleicht vor der Verfallswoche sich ein bisschen vielleicht ein bisschen rausnehmen oder entsprechend positionieren und vielleicht auch vor allen Dingen vorher schon rollen. Nochmal äh, zurück, äh, weil mir das jetzt gerade so ein bisschen auffällt. Ihr seht jetzt hier dieses wilde Hin und Her äh, in diesem Bereich. Ich versuche es auch noch mal ein bisschen zu vergrößern. Ob das nötig ist, ist natürlich eine andere Frage. Man sieht es ja eigentlich auch so schon. Ähm, 
Also wie gesagt, hier Verfallswoche und vorher, vorher haben wir auch Aufwärtsbewegung gehabt, auch Aufw Abwärtsbewegung, aber nicht so wild und nicht so unkoordiniert. Das heißt, wir haben wirklich ein Schulungsbeispiel desselben gehabt. Ich fand es so gut, dass ich mich dann entschlossen habe, genau am Verfallsfreitag gleich mal äh, diese, kleine, äh, diese kleinen Videoshots zu machen und sozusagen vorzubereiten für Sie und aufzubereiten, sodass Sie auch äh, mal einen Eindruck haben und vielleicht in Zukunft mit einem ganz anderen Auge auf die Verfallswoche schauen. Ja, liebe Zuschauer, das ist vielleicht äh, ein wichtiges Detail, sollte man kennen. Wir haben jetzt sozusagen die Glaskugel und können nach vorne schauen, gewisserweise, insbesondere was die Volumenwanderung jetzt hier bei den Futures angeht. Bei den Optionen ist es natürlich ähnlich, auch die haben Verfall am Freitag oder zumindest sehr viele Optionen haben das und viele Händler, insbesondere dort auch, wo viel Kapital drin steckt, rollen natürlich nicht erst am Verfallstag, sondern, sondern schon vorher. Damit einhergehen oftmals erratische Marktbewegungen, die können in beide Richtungen gehen, insbesondere das, was man am wenigsten erwartet, wenn das mal eintritt, eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, die könnte sogar noch verstärkt werden durch die Umstände der Verfallswoche. Wichtig zu wissen, dass man sich darauf einstellt und ähm, in diesem Sinne kann es immer sinnvoll sein, in der Verfallswoche noch ein Stück defensiver am Markt unterwegs zu sein. Der eigentliche Verfallsfreitag ist meistens dann gar nicht mehr so bedeutsam. Er wird dann meistens am Nachmittag zum Wochenschluss also wieder das nächste Thema gespielt. Das sozusagen das liegt aus jetziger Sicht weit in der Zukunft, können wir keine Aussage zu treffen. Aber die Wochenmitte kann sehr erratisch, sehr volatil sein. Darauf mögen man sich einstellen. Das ist vielleicht der beste Tipp aus diesen Videos. Ja, da bin ich am Ende angekommen dieses Videos und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nicht ohne Sie darum zu bitten, wenn Ihnen das gefallen hat, doch bitte ein Like oder ein Abo zu hinterlassen auf YouTube und Facebook. Gelegentlich sind wir auch aktiv auf den sozialen Medien, Twitter und LinkedIn. Da sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. Hier Olaf Niedler.